നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വ്ളോഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നെ ഒരു കുക്കിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മൾ വൈറൽ റെസിപ്പീസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് കുറേ പഴമയുള്ള ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് സംഭവമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മട്ടങ്ങ വിളയിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടും ഇല്ല അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ നല്ലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ കാലമായിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ പണിയോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഡേ വ്ളോഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ കാണിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക രാവിലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കാർ ഫ്യൂസ് ഊരി ഫ്യൂസ് അല്ല നാട് മൊത്തം കരണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ചില്ലകളൊക്കെ വെട്ടിക്കളയില്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കരണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും കൊളായിപ്പോയി പിന്നെ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കറണ്ട് വന്നു ഇവിടെ മാത്രം വന്നില്ല അപ്പം എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ആറ് ആറരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാമെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ കറണ്ട് പോക്കും മഴയും വ്ളോഗ് എടുക്കാനൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് റെഡി ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ടും പോവും അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ മഴ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇൻട്രോ തന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിൽ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മത്തങ്ങ വിളയിച്ചത് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം സക്സസ് ആവുമോ ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണോണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നന്നാവുമെന്ന് നന്നാവാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ റെഡി ആവുമോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം കുക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നെ തന്നെ ഞാൻ പാടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പാടാൻ കണ്ടില്ല ചെങ്കില് നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചെന്നില്ല ചെങ്കില് എനിക്ക് യാതൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മഴ പെയ്തിട്ട് ഇതേ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരെ വെള്ളമാവും കുക്കിങ്ങിന് മുന്നേ ഒരു സാധനം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ദേ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിത് ഒരു പവർ ബാങ്ക് വാങ്ങി ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ എനിക്ക് ഈ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്നും കറണ്ട് പോക്കാണ് നമ്മുടെ ഫോണാണ് ചെയ്യും തീരെ ചാർജ് നിൽക്കൂല അപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ് ഈ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ സർവീസ് തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടമായി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇന്നാണ് ശരിക്കും അറിഞ്ഞത് ഇന്ന് തീരെ കറണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഫോണ് എന്താ പറയുക ചാർജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ കഷ്ടത്തിലായിപ്പോയി ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിലായിപ്പോയി അപ്പം മുപ്പരാന് സഹായിച്ചത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ മൂവീസൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണലാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നേരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് മത്തങ്ങ വിളയിക്കാൻ നോക്കാം ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എൻ്റെ മുഖം ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം അപ്പം നമുക്ക് മത്തങ്ങ വിളയിക്കാൻ നോക്കാം നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നാണ് കേട്ടോ തവളയുടെ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മഴ പെയ്യുമ്പം തവള അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കേട്ടോളോ ഈ കേൾക്കുന്നതാണ് തവളയുടെ സൗണ്ട് അടുത്ത് വെള്ളം വന്ന് കാണിച്ചൊന്നില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ
ദേവനാരായണൻ പി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് മത്തങ്ങ വെളിയിച്ചത് ആരാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോണെന്ന് ടെസ്റ്റ് വച്ചു മോനാണ് കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് വച്ചു മോൻ വാ ഉണ്ണി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ കൈ കാണിച്ചു കൊടുത്തെ എല്ലാവരും ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നത് ഈ കൈ ആയിരുന്നു ഒട്ടാ കെട്ടിയത് ഈ കൈ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അല്ലെ കൈയ്യൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഉണ്ണിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പിന്നെ വിക്സ് ഒക്കെ പരട്ടിയിട്ട് കൈ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം പിടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ അവൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ അവനെ ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ ഒന്ന് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ രണ്ടാൾക്കും അവരുടെ സ്കൂളിലത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞങ്ങള് മൂന്നാളും ഇനി ഭയങ്കര ബിസി ആവും അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ കാട്ടും തിരക്കാണ് ആ വീഡിയോ വരാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നേരത്തെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കും അല്ലെ പഠിക്കാനട്ടാ ടീച്ചർമാര് ഇത് കാണണ്ടായിരുന്നിട്ട് ടീച്ചർമാരൊക്കെ കാണണ്ടാവും ടീച്ചർക്ക് ഹൈ പറഞ്ഞോട്ടാ കാണുന്ന ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും വർത്താനം വന്ന് ഒരുപാട് നേരം വൈകിയില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങള് കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ ഉച്ചക്ക് ഊണ വയ്ക്കാൻ നല്ലോണം വൈകിയ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും വിഷക്കണില്ല അപ്പം മത്തങ്ങ വിളയിച്ചത് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി എപ്പോഴാ വിഷക്കുണ്ടോ അതിപ്പോ തന്നെ ചോറ് കിട്ടേ എന്താ പിന്നെ ആ മത്തങ്ങ വിളയിച്ചത് കഴിക്കാനുള്ള വിഷപ്പാണ് അപ്പൊ അവരുടെ വിശപ്പ് കൂട്ടുന്നില്ല ഞാൻ വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അരി വറുത്ത് പൊടിക്കണം മത്തങ്ങ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മത്തങ്ങ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അര കിലോ മത്തങ്ങയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നോണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് അറിയില്ല ഞാൻ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പം അതെനിക്ക് നമ്മുടെ പാലക്കാട് മട്ടരിയെ മട്ട അരിയാണ് വറുത്ത് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് വാങ്ങിയത് ഞാൻ അത് കഴുകിയിട്ട് വറുത്ത് പൊടിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും അരിഞ്ഞിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോ ഇതെന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉണങ്ങലരിയാണ് എന്താ മട്ടരി ഇല്ലേ മട്ടരിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതെന്താ വേണ്ട വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കും വേണം അപ്പൊ ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അര കിലോനെ ഞാൻ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം എന്നാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടത് റെസിപ്പിയിൽ കണ്ടത് എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തു കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടി വന്നാൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കുക്കർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഈ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ എയറൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പൊ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം തേങ്ങ തേങ്ങയല്ല എന്താ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ക കഴുകി ഉണക്കി ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി അരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അരി ഉണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ആ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ അരി വറക്കില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിയുടെ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് വട്ടം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൈ കണക്കൊക്കെ കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു രൂപം വരും എത്ര വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മധുരം കൂടി പോവേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അരി എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇത്തിരി ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവർ നമ്മൾ റെസിപ്പീനകത്ത് കണ്ടതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ അളവ് എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ആറ് അച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു മഞ്ഞയും കറുപ്പും രണ്ടും മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തത് കറുപ്പായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കളറൊക്കെ
അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങനെ കൽ ഒന്നാകെ ഇട്ടെടുത്തിരിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം ശർക്കര അപ്പം നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് തണവായിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അലിഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അലിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പരിപാടി ഭയങ്കര കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ കുറേ ഉരുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരുക്കണ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊടി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി ഈ നമ്മൾ ത നേരത്തെ മത്തങ്ങ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ത ഒരു ലേശം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഞാൻ കളഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് അത് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് മത്തങ്ങ നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം നാരും പിന്നെ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് വരട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സുഖാവുക വരട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഉടയും എന്നാലും ഉടച്ചിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അരിപ്പാട് എന്താ പറയുക വല സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ഇനി അത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ ഉരുകുമെന്ന് സ്റ്റീലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സംഭവം വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒരു അരമുറിയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരട്ടാനുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വിളയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉരുളി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ ഉരുളി വെച്ച് തീ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മത്തങ്ങ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്തിരി വെള്ളമുണ്ട് മത്തങ്ങയിൽ തന്നെയുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കണം അതിനുശേഷം ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് മത്തങ്ങ എടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിക്കോളും ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വേണ്ട അടുക്കി പിടിക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ അടുക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റ് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലത്തെ മത്തങ്ങയിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചേർക്കായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഭയങ്കര പണിയുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ചൂട് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കണ നേരത്ത് അപ്പം കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വരട്ടിക്കൊണ്ട് വരട്ടി വിളയിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടേ കുറച്ച് മെനക്കെട്ടുള്ള പണിയാണ് പക്ഷെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പച്ചക്കറി ആയിട്ടൊന്നും മത്തങ്ങ തിന്നാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ചോളും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ വരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഓപ്ഷണലാണ് ഒരുവിധ ആരും ചേർക്കില്ല തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ റെസിപ്പിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാമെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി തേങ്ങ ചേർക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തേ എന്താ പറയുക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ചില ചെറിയ തീയിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി ഡ്രൈ ആവണ പോലെ നന്നായിട്ട് വരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി മധുരം ചേർക്കാൻ ശർക്കരപ്പാനി ഒന്നാകെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ മധുരം എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി പോകുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി പരിപ്പ
നെയ്യും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നെയ്യ് കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പം ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നെയ്യ് കുറവായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ വരട്ടികൾ കൊടുക്കുക ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുക അരിപ്പൊടി അളവ് നോക്കിയിട്ട് അളി അരിപ്പൊടി വേണമെന്നാൽ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഡ്രൈ ആയി അരി അരിപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ശർക്കര പാനി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാൽ ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഇതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം തീയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ആ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കുക്കിങ് അറിയണ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നുകൂടെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അരിപ്പൊടി കുറവായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മത്തങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം എടുത്തറിയാനും പാടില്ല അതേപോലെ എന്താ ഒന്നും കൂടി നിൽക്കരുതെല്ലാം ഒരു നല്ല യോജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് വരണ്ടേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം അതിനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രുചി വന്നില്ല വെച്ചാൽ എല്ലാം കഴിയുന്നു പോയില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ അപ്പം അതിങ്ങനെ കട്ട കെട്ടാണ്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വിട്ട് വിട്ടിട്ട് ഉരുളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോരണ പരിവാകുമ്പോഴേക്കും ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഏലക്കായ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം ഇപ്പം അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉരുളിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് അടി ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉരുളി കണ്ടാലറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ വിളയിച്ചത് നല്ല സക്സസ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുതിരിങ്ങ ഒന്നും വെക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് വെച്ചാൽ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മത്തങ്ങ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള രൂപം അധ്വാനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉരുളിയുടെ മുകളിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിട്ടില്ല എപ്പോഴും ചൂടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും സമ്മതിക്കില്ല ഇവർക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ കാഞ്ചിലോട്ടോ അതേ